on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc c'est encore une fois une nouvelle vidéo back to school comme vous le savez j'adore vraiment cette série et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour 10 conseils slash mon organisation pour cette rentrée 2016 en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et on y va tout de suite donc premier conseil euh, que je voudrais vous donner c'est vraiment faire place nette donc personnellement, euh, moi je fais place nette sur mon bureau, vraiment, euh, je nettoie tout mon bureau de toute poussière, vraiment dégueu, des tâches que j'ai fait euh, dans les DIY que j'ai pas euh, forcément euh, bien enlevé, euh, par exemple, euh, s'il y a une petite tâche de je sais pas quoi, ou, euh, ou alors tout simplement euh, de changer de disposition du bureau, euh, de mettre les pots à crayon à gauche ou les mettre à droite, euh, de changer de décoration, d'aller racheter des décorations, de vider totalement le tiroir, vraiment de faire place nette, d'avoir un bureau euh, tout simplement qui soit aéré, où vous vous sentez bien pour euh, pouvoir travailler et d'avoir un environnement de travail sain pour la nouvelle année. Ensuite, deuxième conseil, euh, toujours dans l'optique de trier, ranger, etc. Je vous conseille d'avoir un trieur. Donc euh, personnellement c'est ce que je fais, j'achète un trieur et je les, euh, je, bah, je mets les matières en fait et ensuite je vais ranger mes feuilles au fur et à mesure de l'année dans mon trieur, donc mes contrôles de maths dans la section maths, mes contrôles de français dans la section de français ainsi que les feuilles que les professeurs me donnent etc. Comme ça c'est plus facile pour moi euh, de tout bien voir et de ne pas avoir de feuilles de contrôle qui traînent dans tous mes cahiers. Comme ça, vous êtes bien organisé, vous savez exactement où sont les choses. Les feuilles mobiles, les feuilles d'exercice que vous ne gardez pas dans votre cahier, vous savez exactement où tout ça c'est. Et franchement, je trouve que c'est vraiment voilà, important. Vous pouvez même le faire avec des pochettes. Hein. Une pochette pour le français, une pochette pour le machin, une pochette pour les maths, une pochette pour l'histoire. Mais franchement, je trouve quand même que c'est beaucoup plus simple d'avoir un trieur parce que vous avez tout dans la même pochette. Alors ensuite, troisième conseil, euh, c'est quand vous recevez votre emploi du temps, donc de créer vous-même votre emploi du temps. Parce que euh, personnellement, c'est ce que je fais depuis bientôt 3 ans euh, et je trouve ça beaucoup plus logique. Puisque moi, on me donne un emploi du temps moche, gris, où je comprends rien des trucs. Et bah moi, je prends Word, j'ouvre un truc, je le mets en format paysage et je me fais un bel emploi du temps avec... Euh, les jours de la semaine, l'heure et ensuite euh, je me mets plein de couleurs chaque couleur correspond à sa matière et je mets aussi mes activités euh, extrascolaires comme la danse, euh, le piano, etc. Je trouve vraiment ça super important comme ça je sais exactement à quelle heure, quel cours et je connais, je mets aussi les classes donc comme ça je connais les classes, j'ai pas besoin de mettre les professeurs parce que je m'en fiche un petit peu pour être honnête pour le coup. Mais voilà, les classes je m'en sers vraiment, comme ça au début de l'année bah, c'est toujours mieux. Je l'ai en grand format accroché au-dessus de mon bureau et un petit format dans mon carnet de liaison. Voilà, franchement c'est vraiment ce que je trouve important et ça va vous permettre de vous organiser tout au long de l'année. Allô Non, je suis en train de filmer. Ouais, c'est urgent Je te rappelle plus tard alors. Donc quatrième conseil, c'est plus ça pour euh, ce qui est tout ce qui est contrôle et vraiment école école. Je vous conseille de faire des fiches de révision. Donc que ce soit sur des petites fiches Bristol ou alors par exemple moi ma prof de géo, elle nous demande de faire des fiches de révision avec une frise chronologique sur ce qu'on est en train d'étudier, des définitions et un résumé. Et ensuite euh, on doit lui rendre ses notés comme ça ça c'est vraiment, enfin, c'est un peu relou, mais au moins, ça nous fait travailler et du coup, on est obligé d'apprendre, etc. Je trouve que c'est enfin euh, c'est vraiment une bonne chose de faire des fiches de révision, que ce soit sur des feuilles Bristol ou pas. Franchement, c'est vraiment... Et puis, vous pouvez le faire avec des amis. Par exemple, moi, je le fais souvent en FaceTime avec une de mes amies. Et euh, c'est beaucoup plus facile de le faire à deux, comme ça, vous faites le résumé à deux, etc. Et c'est super. Cinquième conseil, toujours pour euh, l'école, je vous conseille de euh, trier par couleur, si je puis m'exprimer ainsi. Donc vous avez plusieurs couleurs, euh, soit de stylo ou de surligneur, et vous surlignez, vous écrivez en plusieurs couleurs. Par exemple, moi les définitions, je les écris soit en vert, soit en rouge, ça dépend des cours. Ensuite, euh, je peux surligner vraiment les mots 
clés entre guillemets en jaune et les définitions en rose. Voilà, vraiment vous organisez comme vous le souhaitez, mais marchez avec soit du surligneur, des couleurs ou alors tout simplement des écritures différentes. Je ne sais pas, vous pouvez vraiment vous organiser, mais c'est vraiment important pour que ça attire l'œil vraiment au bon endroit. Ensuite, sixième conseil, toujours pour ce qui est contrôle, révision, je vous conseille de réviser avec des amis un ou des amis plutôt, euh, donc moi personnellement, euh, encore une fois, je révise souvent par exemple mes maths avec une de mes amies, euh, on se fait des exercices mutuellement euh, et euh, comme ça on voit euh, si on a bien compris euh, et on se fait réviser, euh, on se fait réviser euh, les définitions, euh, on se fait des exercices de calcul, euh, on prend des exercices dans les livres aussi de maths, enfin franchement c'est des trucs vraiment simples mais c'est vraiment beaucoup mieux de réviser avec quelqu'un d'autre que tout seul, ça motive et comme ça au moins on n'est pas tout seul dans ses révisions, terré, en pyjama, machin, voilà. Ensuite, toujours dans l'optique de révision. Septième conseil, c'est s'enregistrer si vous allez voir. Septième conseil, c'est de s'enregistrer si vous avez une mémoire auditive. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est par exemple, si vous avez une mémoire visuelle, relisez vos cours et écrivez-le sur une fiche Bristol. Et ensuite, si vous avez en plus une mémoire auditive, vous prenez votre téléphone et vous vous enregistrez en train de répéter ça. Comme ça, avant d'aller dormir ou dans le bus, dans le métro, dans la voiture, dans les interclasses, avant le contrôle, vous pouvez réviser sans avoir forcément le feuille sur les yeux et vous écouter. Et je trouve ça plus reposant que de lire la fiche, par exemple, avant de s'endormir. Mais les informations rentrent quand même dans le cerveau. Ensuite, huitième conseil, je vous conseille de faire un, une to-do list ou un planning de votre semaine. Par exemple, euh, moi je sais que mon planning c'est euh, les devoirs pour lundi, mardi et mercredi. À la base, sauf si j'ai les devoirs du lundi au mercredi, mais voilà. Donc les devoirs lundi, mardi, mercredi, je le fais le week-end. Et les devoirs jeudi, vendredi, je le fais le mercredi. Voilà. Et le reste du temps, je ne travaille pas. Voilà, c'est peut-être peut que... Personnellement, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je n'aime pas du tout travailler en semaine. Peut-être que vous, vous travaillez tous les soirs après les cours. Et ça, c'est vraiment votre optique. Euh, et justement, si vous aimez faire ça, je vous conseille de faire ça. Bah, dans ce cas-là, vous vous dites, euh, le dimanche, euh, le samedi, je fais mes travails pour le lundi. Le mardi, je, euh, le dimanche, je le fais pour le mar mardi. Euh, le lundi pour le mercredi. Comme si vous voulez répartir. Personnellement, moi, j'aime pas ça. Tout simplement parce que... En semaine, j'aime bien de me reposer. Par contre, si j'ai un contrôle pour le lendemain, bah, j'aurais fait mes fiches ou alors je fais quasiment mes fiches euh, la veille du contrôle en FaceTime. Et voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai une mémoire assez rapide et pour être honnête, j'ai assez de chance parce que enfin euh, voilà, j'écoute assez bien en cours et euh, je relis une fois mon cours et je sais déjà. Euh, donc, euh, euh, j'ai assez de chance. Mais euh, je vous conseille quand même de vous faire un planning ou une to-do list pour savoir vos devoirs à faire et euh, vos révisions. Neuvième conseil qui n'est pas des moindres, c'est se fixer des objectifs. Donc par exemple, vous pouvez vous dire, alors euh, si j'ai euh, 15 de moyenne en maths euh, ce trimestre, bah euh, j'aurai le droit d'avoir, euh, je sais pas moi, euh, vous pouvez voir avec vos parents, mais euh, j'aurai le droit euh, pour Noël par exemple d'avoir... Euh, un nouveau téléphone. Ou alors, euh, j'aurai le droit de m'acheter euh, ça de maquillage. Ou alors, euh, j'aurai le droit de m'acheter euh, ce jeu vidéo. Ou alors, j'aurai le droit de m'acheter euh, cette BD. Enfin, voilà. Ça dépend vraiment. Il faut voir avec vos parents. Ou même, vous pouvez vous acheter tout seul. Par exemple, vous vous dites, alors, euh, si j'ai euh, si j'ai deux notes au-dessus de 13 en français, pendant, euh, dans l'espace de un mois, par exemple, bah, euh, j'ai le droit de m'acheter un maquillage bon. Ou euh, j'ai le droit de m'acheter moi-même une BD. Enfin voilà, à se fixer les objectifs, je trouve ça vraiment important et ça motive tout au long de l'année. Et dixième et dernier conseil, je vous conseille, <rire> c'est trop bizarre, euh, de faire des activités extrascolaires qui vous plaisent, où vous pouvez vous défouler. Par exemple, moi je sais que la danse, euh, ça a toujours été mon échappatoire, entre guillemets, parce que euh, j'adore ça, euh, c'est vraiment un truc où je peux m'éclater avec mes potes, mes amis. Comme ça, je m'échappe, je ne suis, suis pas agressive euh, et ça me permet vraiment 
de faire ce qui me plaît pour pas rester dans cet environnement égal, 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 égal. Hein, je fais aussi du piano, ça me permet vraiment de, de me défouler, du chant, etc. Faites vraiment des activités extrascolaires qui vous plaisent, comme ça vous pouvez être épanoui dans votre travail. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a été un réel plaisir de la filmer. Euh, tout simplement, euh, quand je vous parle comme ça, ou aussi les scènes euh, où on me voit ranger mon bureau, etc. Je trouve que c'était vraiment marrant. C'est une sorte de vidéo que je n'ai quasiment jamais faite. Donc voilà, j'espère vraiment en tout cas que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous Voilà Regardez, j'avais tout écrit là. Je vous dis un petit couleur. J'aime trop ce rouge à lèvres. Trop beau. Voilà. Bisous.